हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल थिंक गेट विथ अतिश तर हा लेक्चर मे अपन बगर आहोत कि डेटा स्ट्रक्चर का एक पेपर सोल्यूशन सो हा पेपर डी बा टू यूनिवर्सिटी मध्य विचार है विंटर टू थाउजंड नाइनटीन मे डिसेंबर मधी जी एक्जाम होती एक्जामिनेशन मध्य हा क्वेश्चन पेपर आला होता ओके सो बिफोर प्रोसिडिंग टू सॉल्व द क्वेश्चन अगेन आई वॉन्ट टू क्लेरिफाई दैट कि जर तुम्हें हा वीडियो या उद्देशा बगत आता कि सीमिलर क्वेश्चन अपन स्टडी के लिए तो सीमिलर क्वेश्चन अपने एक्जाम मध्य शकता हा बिल्कुल मी वीडियो प्रिपेर कर मज प्रिपेर करना चाहता हा उदेश है कि सीमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जरी तुम्हारा आए तो तुम्हें एकदा जर ये एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंड कर जरूर फायदा हो मजे का आता कि प्रत्येक क्वेश्चन जर आप बगित एक्सप्लेनेशन जर आप अंडरस्टैंड करूँ घर तो क्वेश्चन जर थोड़ा सा सा ट्रिकी वे न विचार गेला तो अपन जर सोल्यूशन मे एक्सप्लेनेशन जर ऐल तो अपन एक्सप्लेनेशन या आधारा क्वेश्चन आंसर देव शको बट तुम्हें जर सेम क्वेश्चन स्टडी के बस वाचु घर तुम्हारा तो पर्टिक्युलर क्वेश्चन का आन्सर यू शकत पुम्मी अंडरस्टैंड कर तो त्या रिलेटेड त्या टॉपिक ऐसी रिनेटेड जेवड़ेपन क्वेश्चन विचार जाऊ शक क्वेश्चन का तुम्हें आन्सर इजीली लिखू शकता जस कि आप डिस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स के वीडियो में बगित जर तुम्हें डिस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स के सेम क्वेश्चन एक्सपेक्टेड करता सेम क्वेश्चन का जर आन्सर तुम्हें जस्ट हाँ बगू गेला हाँ पाठ कर क्वेश्चन आला कि मैं आज आन्सर अस लिखना पन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मे जस आता प्रिम्स ऑलगरिथम प्रिम्स ऑलगरिथम जर तुम्हारा कन्सेप्ट जर महत्ति तर तुम्ही काय प्रेम सालगरिथमचा कोणता जरी ग्राफ आला तर त्याच्यासाठी प्रेम सालगरिथम अप्लाय करू शकत असतात ठीक आहे बट जर तुम्ही फक्त तेच पर्टिक्युलर एक्झाम्पलच जर करून गेला असाल की हा हे एक्झाम्पल आलं तर याचा आन्सर असं आहे आणि याची कॉस्ट ऑफ द ट्रिक आहे थर्टी नाईन आहे सपोज तर ते पॉसिबल आहे का सेम क्वेश्चन येणं वर्स्ट केसमध्ये येऊ शकतो पण बेस्ट केसमध्ये येऊ शकतो का नाही तो मग जर तुम्हारा प्रेम्स एंड क्रिस्कल्स अलगरिथम कि डिजेक्स्ट अलगरिथम जे कि आप डेटा स्ट्रक्चर वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस के लिए तो सीमिलर वे न जर तुम्हें जो सॉल्व के डेफिनेटली तुम्हारा मार्क्स भेटू जाते ओके मज़ा हा उदेश है कि तुम्हें हा पूर्ण वीडियो बगावा प्रत्येक क्वेश्चन का आन्सर मैं एक्सप्लेन के लिए तो एक्सप्लेनेशन तुम्हें ऐकाव एक्सप्लेनेशन जर तुम्हें ऐकल तो डेफिनेटली तुम्हें प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करू शता ओके सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मध्य ए बीट है हा ए बीट है फर्स्ट क्वेश्चन होता कि व्हाई टू स्टडी डेटा स्ट्रक्चर अपने डेटा स्ट्रक्चर का स्टडी कराए व्हाट आर द मेजर डेटा स्ट्रक्चर्स यूज्ड इन आर डी बी एम एस दैट इज रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सीस्टीम नेटवर्क एंड हाइलॉजिकल डेटा मॉडल ओके हा प्रकार अपने का विचार है कि वाय टू स्टडी डेटा स्ट्रक्चर आता डेटा स्ट्रक्चर आल है तो अपन करू शो ये स्टार्टिंग कसी करू शो कि विथ द डे हेल्प ऑफ डेटा स्ट्रक्चर डेफिनेशन आता डेटा स्ट्रक्चर डेफिनेशन विचार ले का नहीं है पे जर ये एक्सप्लेन कराए वाई टू स्टडी डेटा स्ट्रक्चर तो डेटा स्ट्रक्चर महति आण गरजे है तो डेटा स्ट्रक्चर मजे का कशा सा लगता बेसिकली कि ऑर्गनाइज कराए का ही मैनेज कराए कि डेटा स्टोर कराए इन इजीयर वे कि इजीयर वे मे अपन मॉडिफिकेशन करू शकलो करता आल पाजे तो अपने का एक स्ट्रक्चर पाजे एक स्ट्रक्चर वे पाजे तो डेटा स्ट्रक्चर का अपने अलाव करते कि आप करू शको कि डेटा जर आप स्टोर के अपन इजीली मैनेज करू शको कि अपडेट करू शको ओके अपन इजीली इफिशियंट वे मध्य करू शो रिट्राइव पू शो ओके सो दैट इज कॉल्ड एज द डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर आता हे समझ तुम्हें इजीली स्वतः डेफिनेशन तैयार करू शो नेक्स्ट है कि वाई टू स्टडी डेटा स्ट्रक्चर आता कशा मु स्टडी कराए फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट हिंदी लिखेल है कि ओवी ऑफन नीड्स टू एक्सेस स्टोर मैनेज एंड मैन्युपुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन मिनिम टाइम मे क्या कि आप आता खूब सारा डेटा अवेलेबल है अपना इंटरनेट वर जर तेल अपने स्टोर कराए कु मैनेज कि अपडेट वगैरह कराए विद इन द लेस टाइम कारण कि आता प्रत्येका वीडियो बगने का उद्देश्य है कि आता वीडियो बगता प्रत्येक जन चे एक्सपेक्टेशन आता कि मैं नोट्स पोवाइड के पाजे आ मिनिम टाइम मध्य आम अभ्यास करूँ घे पोट्स न प्रोवाइड करना चाहिए एक रीजन है कि तुम्हें ऐकल 
तर तुम्हाला वे समजून जाईल आणि वे समजला तर तुम्ही कोणता पण क्वेश्चन अटेम्प्ट करू शकता ओके तर आपल्याला काय पाहिजे की मिनिमम टाइम मध्ये जर ऍक्सेस करायचा असेल किंवा स्टोअर करायचा असेल तर आपल्याला डेटा स्ट्रक्चरची गरज लागते अगेन डेटा स्ट्रक्चर अलाउ दस टू स्टोअर डेटा इन स्पेसिफिक मॅनर स्पेसिफिक मॅनर मध्ये आपण जर आता लिंक लिस्ट बघितली तर लिंक लिस्ट मध्ये आपण एक स्पेसिफिक मॅनर किंवा स्टॅक बघितला स्टॅक मध्ये काय होतं अगोदर जो एलिमेंट आपण पुश करतो स्टॅक मध्ये तो बॉटम ऑफ द स्टॅक ला जातो म्हणजे जो टॉप ऑफ द स्टॅक आपण म्हणू शकतो किंवा एकच एलिमेंट आहे दुसरा एलिमेंट आला तर त्याच्यावर येईल तिसरा त्याच्यावर असं एक स्पेसिफिक मॅनर न आपण डेटा स्टोअर करू शकतो नेक्स्ट इट हेल्प फॉर एक्झिक्युशन ऑफ द प्रोग्राम फास्ट म्हणजे आता डेटा स्ट्रक्चर जे आपण युज करणार आहे स्टॅक क्यूज वगैरे लिंक लिस्ट झालं सर्कुलर लिंक लिस्ट झालं हे कशासाठी का कशासाठी हेल्प होतील आपल्याला प्रोग्रामचं एक्झिक्युशन फास्ट करण्यासाठी आपल्याला हेल्प होऊ शकतं अगेन इट अलाउज अस टू सर्च फॉर द डेटा म्हणजे असं जसं बायनरी सर्च वगैरे आपण लिनियर सर्च बघितलं तर त्याच्यामध्ये आपण इझियर वे मध्ये काय करू शकतो डेटाला सर्च करू शकतो ऑल्सो वी कॅन इन्सर्ट अँड डिलीट द डेटा ओके सो दॅट इज व्हाय द डेटा स्ट्रक्चर इज युजफुल आता डेटा स्ट्रक्चर जे आहे ते आर डी बी एम एस झालं नेटवर्क डेटा मॉडेल आणि हॉलॉजिकल डेटा मॉडेल याच्यामध्ये कोणते कोणते डेटा स्ट्रक्चर युज होतं जसं की आर डी बी एम एस मध्ये इट इज आर डी बी एम एस म्हणजे काय इट इज अ सॉफ्टवेअर युज टू स्टोअर मॅनेज अँड रिट्यू द डेटा स्टोअर्ड इन रिलेशनल डेटाबेस तर हे कोण मॅनेज करतो कोणतं डेटा स्ट्रक्चर त्याच्यामध्ये युजफुल आहे आर ए इज द डेटा स्ट्रक्चर विच इज युजफुल इन आर डी बी एम एस ओके नेक्स्ट आहे नेटवर्क डेटा मॉडेल आता नेटवर्क डेटा मॉडेल काय असतं नेटवर्क डेटा मॉडेल इज अ डेटाबेस मॉडेल एक प्रकारचं इट इज वन ऑफ द फ्लेक्झिबल वे फॉर रिप्रेझेंटिंग ऑब्जेक्ट विथ देअर रिलेशनशिप म्हणजे ऑब्जेक्ट असतील ऑब्जेक्ट कसे असतात की सपोज हे एक ऑब्जेक्ट आहे हे एक ऑब्जेक्ट आहे आणि दोन ऑब्जेक्ट मध्ये जर रिलेशनशिप आपल्याला जर फाउंड करायची असेल तर आपण एक लाईन रिलेशनशिप सपोज देअर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप इज देअर सो यम इज टू यन वी कॅन रिप्रेझेंट तर हे रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपल्याला कोणतं डेटा स्ट्रक्चर युजफुल होईल ग्राफ बिकॉज आपण याला काय करू शकतो एक नोड कन्सिडर करू शकतो याला एक नोड कन्सिडर करू शकतो आणि त्याच्यामधली जे रिलेशनशिप आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द एज सो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर इज युज इन दिस नेटवर्क डेटा मॉडेल सिमिलरली हॉर्चिकल डेटा मॉडेल त्याच्यामध्ये काय आहे की हे कशासाठी बेसिकली युज केलं जातं की ट्री लाईक स्ट्रक्चरमध्ये जर आपल्याला डेटा जर स्टोअर करायचा असेल तर आपण हायर्चिकल डेटा मॉडेल युज करतो ओके सो ट्री लाईक स्ट्रक्चरमध्ये जर हे करायचं असेल तर आपल्यापाशी एक डेटा स्ट्रक्चर आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ट्री सो ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज युज इन हायर्चिकल डेटा मॉडेल ओके सो धिस इज द सोल्युशन फॉर क्वेश्चन नंबर वन ए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन असा होता की आपल्याला व्हर्टायसेस दिलेले आहेत एक ग्राफ गिवन आहे जी विच कंटेन्स व्हर्टायसेस अँड एजेस व्हर्टायसेस आर वन टू थ्री फोर अँड सम एजेस आर देअर तर फर्स्ट त्यांनी असं विचारलं होतं की ड्रॉ अँड अनडायरेक्टेड ग्राफ तर अनडायरेक्टेड ग्राफमध्ये जे एजेस गिवन आहेत त्यावरून आपण अनडायरेक्टेड ग्राफ कन्स्ट्रक्ट करू शकतो सो टोटल नंबर ऑफ व्हर्टायसेस आर फोर सो वन टू फोर वन टू थ्री फोर दीज आर द व्हर्टायसेस अगेन वन टू टू देर इज अन एज सो वी हॅव ड्रॉन वन टू टू एज देन वन टू थ्री इज देअर सो वी हॅव ड्रॉन वन टू थ्री ऑल्सो अगेन थ्री टू थ्री सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सेल्फ लूप सो धिस इज अ सेल्फ लूप ओके अँड सेल्फ लूप इज ऑल्सो वन ऑफ द एज देन अगेन थ्री टू फोर इज देअर अँड फायनली फोर टू वन इज देअर ओके सो धिस इज द रिप्रेझेंटेशन ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ ओके Uh, then we have to represent the graph G using adjacency matrix. आता हे काय झाले ग्राफ चे रिप्रेझेंटेशन टाइप झाले तर दुसरा रिप्रेझेंटेशन टाईप काय एक तर आपण ग्राफ ने रिप्रेझेंट करू शकतो अदरवाईज ऍडजेसन्सी मॅट्रिक्स आता ऍडजेसन्सी मॅट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट करताना वी विल आयडेंटिफाय द टोटल नंबर ऑफ व्हर्टायसेस व्हर्टायसेस किती आहेत फोर व्हर्टायसेस तर आपण रो आणि रो आणि कॉलम मध्ये काय करणार व्हर्टायसेस न रिप्रेझेंट करणार सो वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर आणि जर त्या व्हर्टायसेस मध्ये एज जर प्रेझेंट असेल तर दॅट इज रिप्रेझेंटेड बाय युझिंग वन जर एज नसेल प्रेझेंट तर दॅट इज रिप्रेझेंटेड बाय युझिंग झिरो तर बघा आता वन टू वन एज नाही आहे इथे तर सो इट इज बिकम झिरो वन टू टू एज आहे वन टू थ्री एज आहे वन टू फोर अगेन तेरेज अँड एज 
so it is represented by using one similarly for two similarly for three also we can do that and if four lapan upon kai karna similar way na represent karna but not it about three to three there is an age self loop so again it is represented by using one okay that means the age is present between the vertices same vertices we can say that now we have the uh, representation by using adjacency matrix now again the graph can be represented by using adjacency linked list okay the linked list may be upon here kai karnar here vertices may be present karna one two three four ata ha jo node hai one kashala connected hai two la again ha kai asto data part asto ani ha kai asto pointer part asto तो डेटा पॉइंट मध्य अपन करना ज्यादा वर्टेक्स कनेक्टेड है वर्टेक्स तो वर्टेक्स लिखना जो पॉइंटर है तो क्या करना नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट करना वन अगेन कनेक्टेड टू थ्री एंड वन अगेन कनेक्टेड टू फोर आता वन टू थ्री फोर शिवा कशाला कनेक्टेड है का नहीं लास्ट रिप्रेजेंट बाय यूजिंग नल अगेन टू इज कनेक्टेड टू वन ओनली सो अदर रेस्ट रेस्ट थिंग्स आर जीरो so that's why it is having only one node similarly for 3 and 4 we can do like this okay so this is the answer for this particular question next as i ki kai numbers given dilele hai aplyala ani aplyala kay karaycha initially empty binary search tree hoti tar similar way madhe apan question pahilele hai tyamule mi directly ji tree banavlele ahe ti tumhala ithe dakhavlele ahe jase ki initially jar mi 50 insert kele so 50 will be the root next 15 सो फिफ्टीन का लेस देन फिफ्टी है मनु का लेफ्ट साइड लिखा नेक्स्ट सिक्सटी टू जर आला तो सिक्सटी टू का ग्रेटर देन फिफ्टी तो अपन कुछ करना राइट साइड लगेन फाइव के मैं फाइव का पन्ना पेक्षा लहान है अगेन पंद्रह पेक्षा पन का लहान है सो अपन करना लेफ्ट लुट करना अगेन ट्वेंटी पंद्रह पेक्षा का मोटा है पन्ना पेक्षा का लहान है सो पंद्रह पेक्षा मोटा है मन राइट साइड ल अगेन फिफ्टी एट आता फिफ्टी एट का ग्रेटर देन फिफ्टी ए बट लेस देन सिक्सटी टू ए मन लेस देन आय करना अपन लेफ्ट साइड लगेन नाइनटी वन नाइनटी वन इज ग्रेटर दैन फिफ्टी अगेन ग्रेटर दैन सिक्सटी टू सो इट इज कम टू राइट साइड ऑफ सिक्सटी टू ओके अशा प्रकार अपन का पूर्ण नोड इन्सर्ट करना आफ्टर इन्सर्टिंग ऑल द नोड सो दिस इज बिकम द बाइनरी सर्च ट्री आता तुम्हारा जे ट्रैवर्सल है प्री ऑर्डर इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ते मी एक वीडियो मध्य एक्सप्लेन के लिए बाय यूजिंग दिस मेथड सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो लाइक दिस लाइक दिस वी विल ट्रैवर्स ऑल द नोट्स बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड वेन एवर वी आर गेटिंग वी आर विजिटिंग फर्स्ट टाइम टू दर्ट एक्स तो जेवन अपन फर्स्ट टाइम विजिट करते दैट इज कॉल्ड एज द प्री ऑर्डर प्री ऑर्डर मे फर्स्ट टाइम इत फिफ्टी फिफ्टीन फाइव थ्री ओके सो सीमिलरली वी विल गेट द प्री ऑर्डर मे पैलदा रूट लेफ्ट राइट नेक्स्ट का इन ऑर्डर ट्रैवलसल मे फर्स्ट टाइम इतने भेटते है तो सेकंड टाइम लगन जिथे भेटतर्टेक्स तो, तो पैलदा प्रिंट कराए पैलदा लेफ्ट विजिट कराए रूट एंड देन राइट तो इन ऑर्डर ट्रैवलसल का ही हा प्रकार इन ऑर्डर ट्रैवर्सल मे जो आ, रूट आतो तो मिडल लो तो। प्री ऑर्डर मध्य रूट का तो, तो स्टार्टिंग लो तो। पोस्ट ऑर्डर मे रूट का तो, लास्ट लो तो। ओके सो पोस्ट ऑर्डर मे कि थर्ड टाइम अपन जेव विजिट करते है एखाद वर्टेक्सला सो दैट इज प्रिंटेड फर्स्ट ओके प्रिय पोस्ट ऑर्डर च कस लेफ्ट राइट एंड देन रूट ओके सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन हे मी जास्त एक्सप्लेन याच्यामुळे करत नाही की हे ऑलरेडी एक्सप्लेन केलेले मी एका व्हिडिओमध्ये ते तुम्ही बघून घ्या सिमिलरली हा पण क्वेश्चन आपण ऑलरेडी एक्सप्लेन केलेला आहे की व्हॉट इज गार्बेज कलेक्शन अँड हू विल रन गार्बेज कलेक्शन प्रोग्राम अँड हिट व्हेन इट विल बी रन आता हा क्वेश्चन काय झालेला आहे की रिपीट आलेला आहे ओके तर या क्वेश्चनचं पण सोल्युशन ऑलरेडी गिव्हन आहे तर गार्बेज कलेक्शन काय असतं बेसिकली की आपण जो डिलीट केलेला स्पेस आहे किंवा अनयुज्ड स्पेस असतो मेमरीमध्ये त्याला आपण काय करतो एकत्रित करतो म्हणजे तो काय झाला एक गार्बेज कलेक्शन झाला म्हणजे तो काय अनयुज स्पेस असल्यासारखा आहे त्याला आपण युज करू शकतो मग हे गार्बेज कलेक्ट कोण करतं सो इट 
can be collected by the operating system uh, of a computer kiwa apan manu shakto ki ekhanda application software apan manu shakto ki te garbage collect karta ani mag kadi karta he ki te depends asta ki jar aplya pashi jar sufficient storage nahi hai ta tevha maybe apan programmed kelela asal to te tevha run hoil kiwa periodically suppose apan asa tharavla ki every 30 minutes this program will be learned manje प्रत्येक तीस मिनट होना तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रन होना गार्बेज कलेक्शन ऑकर होना ओके नेक्स्ट जर आप थ्री शोल्ड आल कि आप हंड्रेड जीबी ऑफ मेमरी है एंड ट्वेंटी ऑफ ट्वेंटी जीबी जर राहली आप गार्बेज कलेक्शन रन कराए इन दैट गेल्स ऑल्सो इट विल बी रन कि आप सीस्टम मध्य काशन कर सीस्टम कस आइडल आल तो अपन इट कैन बी रन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आसा होता कि व्हाट इज ए स्पार्स मैट्रिक्स एंड कन्वर्ट द फॉलोइंग स्पार्स मैट्रिक्स इनटू नॉन स्पार्स मैट्रिक्स तो स्पार्स मैट्रिक्स दिलेला है आपल्याला तर इनिशियली वी विल सी की कशाला स्पार्स मैट्रिक्स म्हणतात तर बेसिकली हा मैट्रिक्स पण सेम दुसऱ्या मैट्रिक्स सारखा असतो ज्याच्यामध्ये एम रोज असतात आणि एन कॉलम्स असतात म्हणजे एम बाय एन असं याचं स्ट्रक्चर असतं बट एक गोष्ट हिच्यामध्ये अशी असते की नंबर ऑफ झिरो जे असतात ह्या मॅट्रिक्समध्ये मोर्स असतात म्हणजे काय असतात की ज्या मॅट्रिक्समध्ये नंबर ऑफ झिरो आर मोर दॅट मॅट्रिक्स इज कन्सिडर्ड ॲज द स्पार्स मॅट्रिक्स आणि बेसिकली स्पार्स मॅट्रिक्स जो असतो तो स्टोरेज इफिशियंट असतो कारण की प्रत्येक व्हॅल्यू डिफाईन करायची गरज असते का आपल्याला नाही जी नॉन झिरो व्हॅल्यूज आहे त्याच्यासाठीच आपल्याला काय लागेल मेमरी लागेल तो तेवड़ी मेमरी अपन का अलोकेट करते जर आता नॉन जीरो जर आप कम्प्यूटेशन कराए तो कम्प्यूटिंग टाइम पाए लगते कमी लगते एज कम्पेर टू द नॉर्मल मैट्रिक्स कारण की नॉर्मल मैट्रिक्स मे प्रत्येक वैल्यू जर डिफाइंड आल तो अपने का लगत जास्त कम्प्यूटिंग टाइम लगते ओके आता हा स्पार्स मैट्रिक्स गिवन है तो ये अपने का नॉन स्पार्स मैट्रिक्स मे कन्वर्ट कराए तो हा जो बेसिकली स्पार्स मैट्रिक्स दिल्ली है ये जर डायमेन्शन अपन फाइंड आउट के लिए तो इट कंटेन्स फोर रोज एंड फोर कॉलम्स सो इट इज बिकम फोर बाय फोर आज जो नॉन जीरो वैल्यूज जर आप आइडेंटिफाई के नॉन जीरो जर वैल्यू कि भेटता है अपने दिस वन टू थ्री फोर एंड फाइव सो टोटल धीस मैट्रिक्स इज हैविंग सिक्सटीन वैल्यूज आउट ऑफ दैट सिक्सटीन ओनली फाइव आर नॉन झिरोज ओके तर आपल्याला ह्या मॅट्रिक्सला काय करायचे नॉन स्पार्स मॅट्रिक्स मध्ये कन्वर्ट करायचे सो दिस इज द वे म्हणजे फर्स्ट कॉलम जो आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला रोज किती आहेत ते डिफाईन करायचे नेक्स्ट कॉलम जो आहे दॅट रिप्रेझेंट द नंबर ऑफ कॉलम्स अँड थर्ड कॉलम जो आहे दॅट रिप्रेझेंट द व्हॅल्यूज तर वी नो दॅट रोज आर फोर सो वी हॅव रिटर्न फोर हिअर कॉलम्स आर ऑल्सो फोर सो कॉलम इन कॉलम कॉलम वी हॅव रिटर्न फोर अँड टोट व्हॅल्यूज मीन्स दोज आर नॉन झिरो सो फाईव्ह व्हॅल्यूज आर नॉन झिरो तर आता प्रत्येक व्हॅल्यू आता जी पहिली व्हॅल्यू आहे नॉन झिरो व्हॅल्यू ती कोणती आहे कोणत्या रो मध्ये आहे आपण जर झिरो पासून स्टार्ट केलं झिरो वन टू थ्री आणि याला पण असं रिप्रेझेंट केलं झिरो वन टू थ्री तर बघा जी फर्स्ट नॉन झिरो व्हॅल्यू आहे ती कोणत्या रो मध्ये आहे झिरो थ्रो झिरो कॉलम सो झिरो झिरो अँड व्हॅल्यू बिकम्स वन सो इट इज रिप्रेझेंटेड बाय लाईक दिस सेम अगेन नेक्स्ट नॉन झिरो व्हॅल्यू इज वन वन पोझिशन सो वन वन मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अँड व्हॅल्यू बिकम्स मायनस टू अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम व्हॅल्यू बिकम्स इलेव्हन सो इट इज रिप्रेझेंटेड बाय लाईक दिस नेक्स्ट नॉन झिरो व्हॅल्यू इज ॲट द थर्ड रो अँड फर्स्ट कॉलम सो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम वैल्यू बिकम्स थ्री थर्ड रो फर्स्ट कॉलम वैल्यू बिकम्स सिक्स दिस इज सिक्स नॉट थ्री एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम द वैल्यू बिकम्स फाइव सो दिस इज द नॉन स्पार्स रिप्रेजेंटेशन फॉर ए स्पार्स मैट्रिक्स ओके सो जे खाली लिखेल है तो सेम एक्सप्लेन के लिए आत्ताच मी ओके तर ते हे तुम्ही थेरॉटिकल पार्टमध्ये असं एक्झाममध्ये लिहू शकता नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे की सिमिलर टाईप क्वेश्चन आपण ऑलरेडी सॉल्व्ह केलेला आहे 
Suppose multi-dimensional array A and B are declared using this way. Find the length of each dimension and the number of elements in A and B. The first of all, we will take array A, which contains the values minus 1, 3 and 2, 2, 6. The each one is a lower index of first dimension. First dimension, second dimension as to ha. The first dimensions are lower uh, index guy that is minus one. So we will write here again upper index guy first dimension. So half first dimension, half second dimension. The upper index guy three second zo hai that is lower dimension guy second dimension zo hai to lower index guy two and upper index guy six. So length of the first dimension of R A find out karna tell up an r na represent kele. it is equal to ubr ubr kashal represent kele upper upper index minus lower index plus one so it has become three minus one plus one it has become five okay for a similar way maybe length of second dimension of r kasa find out karna upper this value minus this value plus one so this is become five and Japan uh, the number of elements find out karna that has become row into column so 5 into 5 that is 25 elements are there in array a similarly array b sati find out karna ha lower index ala first dimensions ha upper index ha lower index of uh, lower index of second dimension ha upper index of second dimension the similarly the, the length of first dimension of array b kasa find out karna this minus this plus one so this value becomes five again uh, the length of the second dimension of array kasi find out karna this value minus this value plus one so this is become five so again array b will have the five into five there are 25 elements next uh, question is like this what is header linked list use header linked list to store the following polynomial आता हा तुमच्या सिलेबस मध्ये क्वेश्चन नाही आहे पण तरी पण आपण डिस्कस करू काय असतं की हेडर लिंक लिस्ट इज टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इट हैज अ हेडर नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट म्हणजे आपण जेव्हा स्टार्ट जी नोड असतं ते हेड जे ज्याला पॉइंट करतो ते आपण काय असते एक नोड असते त्याच्या मध्ये आपण ही व्हॅल्यू स्टोर करू शकतो पण हेडर लिंक लिस्ट काय असते की एक हेडर नोड असते त्याच्या मध्ये प्रेझेंट जिच्या मध्ये व्हॅल्यूज आपण स्टोर करत नाही बेसिकली ज्या डेटा आपल्याला स्टोर करायचा आहे तो आपण डेटा त्याच्या मध्ये स्टोर करत नाही ओके द हेडर नोड डज नॉट रिप्रेझेंट एन आयटम इन द लिंक लिस्ट म्हणजे आयटम आपण त्याच्या मध्ये स्टोर करत नाही दिस डेटा पार्ट ऑफ दिस नोड इज जनरली यूज्ड टू होल्ड एनी ग्लोबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंटायर लिंक लिस्ट म्हणजे ही जी नोड आहे डेटा नोड याच्या मध्ये तो याच्या मध्ये आपण काय करू शकतो कि ग्लोबल इन्फॉर्मेशन ऑफ एंटर एंटायर लिंक लिस्ट स्टोर करू शकतो अदरवाइज काही स्टोर नाही केलं तरी चालेल द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द हेडर नोड पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट म्हणजे हा नेक्स्ट पार्ट जो आहे तो कशाला पॉइंट आउट करेल की जो जी आपली फर्स्ट नोड असते त्याला पॉइंट करेल आता हेडर नोडचं स्ट्रक्चर हे आपल्याकडे असतं हेडर लिंक लिस्ट कॅन बी यूज्ड फॉर इम्प्लिमेंटिंग पॉलिनॉमियल्स आता हे पॉलिनॉमियल आपल्याला जर इम्प्लिमेंट करायचं असेल तर आपण हेडर लिंक लिस्ट चा यूज करतो तर इन्फॉर्मेशन पार्ट ऑफ नोड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट कोएफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट जसं आता पॉलिनॉमियल 2x रेस्ट टू पावर 8 आहे तर हा काय झाला कोएफिशिएंट झाला आणि एक्सपोनेंट काय झाला हा तर एक्सपोनेंट कुठे स्टोर करणार हा इथे आपण म्हणजे इथे 8 स्टोर करणार इथे 2 स्टोर करणार आणि नेक्स्ट पॉइंटर म्हणजे काय नेक्स्ट नोडला आपण पॉइंट आउट करणार ओके तर हे त्याचं रिप्रेझेंटेशन असतं तर हा जो पॉलिनॉमियल गिवन आहे याला आपण कसं स्टोअर करणार ही तर हा पहिल्यांदा काय हेड इथं पॉइंट करत आहे दिस कंटेन द ग्लोबल इन्फॉर्मेशन तर झिरो मायनस वन हे असंच लिहिलेलं आहे तर नेक्स्ट जे व्हॅल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन म्हणजे याचा नेक्स्ट कुठं पॉइंट आउट करणार जिथं आपल्याला डेटा स्टोअर करायचा आहे तर टू एक्स प्लेस टू पॉवर एट म्हणजे हा काय झाला कोएफिशियंट झाला आणि हा काय झाला एक्सपोनंट झाला तर टू अँड एट नेक्स्ट काय फाईव्ह एक्स रेस टू सेवन आता इथं काय मायनस फाईव्ह आहे सो इट विल स्टोअर मायनस फाईव्ह दॅट इज द कोएफिशियंट अँड पॉवर ऑफ दॅट एक्स इज सेवन सो दिस इज बिकम सेवन हिअर नेक्स्ट इट इज गोईंग टू 
थ्री एक्स स्क्वेर सो थ्री एंड को इफिशियंट सॉरी एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इज टू सो हियर वे वी कैन स्टोर दैट एंड फाइनली दिस इज हैविंग ओनली द को इफिशियंट एक्सपोनेंट इज नॉट देयर सो एक्सपोनेंट वैल्यू इज जीरो ओनली वी हैव द को इफिशियंट वैल्यू सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस पॉलिनोमियल यूजिंग हेडर लिंक लिस्ट next uh, similar type of question already came in previous year question also tar parat ekda apan pahu what is what is hash data structure the keys aplyala store karaycha initially empty hash table hai of length 10 ane hash function h of k is equal to k mod 10 use karayche and linear probing used to resolve the collision linear probing probing manje kay jar aplyala second position madhe collision aala तर अपन थर्ड पोजिशन वेक करना जर थर्ड पोजिशन वाली तो अपन तो एलिमेंट थर्ड पोजिशन वुट करना थर्ड पोजिशन वाली न सेल तो अपन पर फोर्थ पोजिशन में चेक करना लिनियर वे मध्य सर्च करना ओके लास्टली विचार कि व्हाट इज हैज टेबल कंटेन्ट आफ्टर एवरी की इन्सर्शन एक्जाम मध्य सॉल्व करता प्रत्येक वे एक की इन्सर्ट के लिए प्रत्येक तो वे तुम्हें हा हैश टेबल ड्रॉ कराएगा तो इतना मैं प्रत्येक वेस नहीं के लिए जिथ कोलिजन आल है तिथ मैं तुम्हारा समझु संगने फेबल क्रिएट के लिए तो हैश डेटा स्ट्रक्चर का है कि हैशिंग इज अ टेक्निक और प्रोसेस ऑफ मैपिंग कीज एंड वैल्यूज इन टू द हैश टेबल बाय यूजिंग द हैश फंक्शन है तो एक हैश फंक्शन आतु हैश टेबल मध्य इंट्रीज करते इट इज डन फॉर फास्टर एक्सेस ऑफ एलिमेंट्स The efficiency of mapping depends on the efficiency of hash function used. मतलब ये चीज़ efficiency मतलब क्या है कि efficiency कैसे find out करते हो? मतलब जितने था आपले आपे शिकाय कि space available है यानी number of collisions जर वाड़ा था स्टील तो that is not efficient. Okay? आपले ला space आस्था नहीं जर collision वाड़ता है तो मतलब that hash function is not efficient for their particular values. Okay? We have to use the other hash function in such a way that कि तथा नंबर ऑफ कोलिजन्स का कमीत कमी पाजे आज जे अपन अलोकेशन है तो एक्जैक्टली पाजे ओके तो इत अपने हैश फंक्शन की मॉड टेन यूज कराए ओके तो की इनिशियली थर्टी टू है थर्टी टू मॉड टेन जर घर टू तो सेकंड पोजिशन ल इनिशियली का नहीं है तो अपन थर्टी टू इन्सर्ट के कारण कि नो कोलिजन अगेन एटीन एटीन मॉड टेन जर घर तो एट आल एट पोजिशन लाइस नौत मन एटीन अपन प्लेस के अगेन ट्वेंटी थ्री मॉड टेन जर घर मॉड कि रिमाइंडर कि थ्री तो ट्वेंटी थर्ड पोजिशन लगे ना ट्वेंटी थ्री इन्सर्ट के अगेन की इज इक्वल टू 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 मॉड टू इज इक्वल टू टू आता टू जेव अपन प्लेस कराएल गए तो टू मधे का प्रॉब्लम कि इनिशियली थर्टी टू इज ऑलरेडी देर मे इत का कोलिजन मन अपन का एज पर लिनियर प्रोबिंग परत चेक के बट ऑलरेडी एलिमेंट इज प्रेजेंट एट थर्ड पोजिशन सो वी कैन नॉट इन्सर्ट टू एट द थर्ड पोजिशन अगेन वी विल चेक द नेक्स्ट पोजिशन एंड एट फोर्थ पोजिशन देर इज नो वैल्यू सो वी विल इन्सर्ट टू एट द फोर्थ पोजिशन अपन इतना टू इन्सर्ट के नेक्स्ट की इज इक्वल टू थ्री आता गिवन है की इज इक्वल टू का थ्री थ्री मॉड टेन जर के तो दैट इज बिकम थ्री जर आप बगित तो थर्ड पोजिशन लॉलरेडी का एलिमेंट है सो वी कैन नॉट इन्सर्ट थ्री एट द थर्ड पोजिशन अगेन वी विल चेक फोर्थ पोजिशन बट ऑलरेडी एलिमेंट इज देर सो वी कैन नॉट इन्सर्ट एट फोर्थ पोजिशन ऑल्सो अगेन वी विल चेक फॉर फिफ्थ पोजिशन तो तिथे एलिमेंट नौता मन अपन का थ्री इन्सर्ट के ओके अगेन फोर्टी फोर आल फोर्टी फोर मॉट टेन जर घर फोर पन फोर्थ पे ऑलरेडी एलिमेंट है सो वी कैन नॉट इन्सर्ट फोर्टी फोर हियर सो अगेन वी विल चेक हियर बट ऑलरेडी थ्री इज देर अगेन वी विल चेक नेक्स्ट पोजिशन सो नेक्स्ट पोजिशन वॉज एम टी सो दैट्स वाई वी हैव प्लेस फोर्टी फोर एट द सिक्स पोजिशन ओके की इज इक्वल टू फाइव आल फाइव मॉट टेन घर पर फाइव ऑकर बट फाइव फिफ्थ पोजिशन लॉलरेडी एलिमेंट है इतना ऑलरेडी का एलिमेंट प्रेजेंट है सो वी कैन नॉट इन्सर्ट फाइव हियर सो वी विल चेक नेक्स्ट बट फोर्टी फोर इज देर अगेन वी विल चेक नो वैल्यू वॉज देर एट द सेवन पोजिशन सो वी विल इन्सर्ट फाइव एट द सेवन पोजिशन ओके कोलिजन इतना ऑफर होता के इज इक्वल टू फिफ्टीन फिफ्टीन मॉड 
टेन जर के परत तो कुछ पाजे फिफ्थ पोजिशन लगे तो कुछ पाजे होता इत पाजे होता फिफ्टीन बट इत वैल्यू आयाम परत नेक्स्ट चेक के लिनियर प्रॉब्लम परत नेक्स्ट परत नेक्स्ट एंड फाइनली नाइन पेल प्लेस वॉज एम टी सो दैट्स वाई वी हैव इन्सर्टेड नाइन फिफ्टीन एट द नाइन्थ पोजिशन बता हा हेज फंक्शन मधे नंबर ऑफ कॉलेजन खूब जाए इवन दो अपने पशी का स्पेस अवेलेबल होता तरीपन का कोलिजन का जास्त ऑकल जाए सो फॉर धीस पर्टिक्युलर कीज वी कैन से दैट धीस हेज फंक्शन इज नॉट गुड ओके आता हा क्वेश्चन मध्य अपने विचार है कि गिव एन अलगोरिथम टू इम्प्लिमेंट बायनरी सर्च विथ इट्स ऐडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायनरी सर्च का बो अपन बायनरी सर्च इज ए सर्चिंग अलगोरिथम यूज इन अ सॉर्टेड आर ए बाय रिपीटेडली डिवाइडिंग सर्च इंटरवल इन हाफ तो बायनरी सर्च का एक सर्चिंग अलगोरिथम है ओके जेव आर ए जेव सॉर्टेड ऑर्डर मे गिवन आल तो बायनरी सर्च का इफेक्टिव अलगोरिथम है फॉर सर्चिंग ओके okay? तो बायनरी सर्च अलगोरिथम सिंपल वे मे अपन कस लिखू शको कि एक फंक्शन घर इंट बायनरी सर्च विच इज हैविंग आर ए एन ऑल द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज एंड की की मे अपने जी सर्च कराई ओके okay? सो so, लो इज इक्वल टू वन लाइन हाई इज इक्वल टू यन यन वैल्यू का हाई तो लो लल कन्सिडर करू आ हाई लाइ करू यच कन्सिडर करू ओके सो वाइल लो इज लेस दैन आर इक्वल टू हाई लो ची वैल्यू का लेस दैन आर इक्वल टू का हाई आल तो जो अपन मीड फाइंड आउट करना बाय यूजिंग लो प्लस हाई बाय टू ओके मग तिथ अपन का चेक करना इफ की इज इक्वल टू जी अपने की सर्च कराएगी इज एक्जैक्टली इक्वल टू ए ऑफ मीड आल तो अपन का रिटर्न मीड करना जी अपने वैल्यू फाइंड आउट कराएगी ती जर आप मीडला भेटली तो अपन का रिटर्न फाइंड आउट करना बट इफ की जी वैल्यू अपने सर्च कराएगी ए ऑफ मिड मिड वैल्यू पेक्षा ऑलरेडी का सॉर्टेड ऑर्डर मे ए ऑफ मिड पेक्षा अल तो अपन का जी एच है हाई तो कशा ने माइनस करना मिड माइनस वन न और यल सेल्स मे जर की इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू सॉरी ग्रेटर दैन ए ऑफ मिड कारण की इक्वल टू सा कंडीशन बगित अपन तो अल तो क्या करना अपन लो इज इक्वल टू मिड प्लस वन ओके हा प्रकार अपन सर्च कर जर फाइनली एक कंडीशन राहली जर आप अपने जर एलिमेंट जर फाउंड नहीं आफ्टर सर्चिंग ऑल द थिंग्स देन वी कैन से दैट द की इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन आर ए ओके सो दैट इज द दिस इज द बायनरी सर्च अलगर थम ओके अपने ये ऐडवांटेजेस बगा ऐडवांटेजेस का बायनरी सर्च इज व्री इफिशियंट अलगर थम फॉर सर्चिंग थ्रू सॉर्टेड आर एजे जो सॉर्टेड आर एल इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलगोरिथम फॉर सर्चिंग कारण की का होता इट इलिमेंट्स हाफ ऑफ द लिस्ट फ्रॉम फर्दर सर्चिंग जर हा रूट आल ठीक है फिफ्टी इकड़ सब ट्री है सपोज दिस इज द सब ट्री ओके ऑलरेडी अपने जर कल कि आर एज जी वैल्यू अपने सर्च कराएगी लेस दैन फिफ्टी आल तो लेस दैन फिफ्टी आल तो मैं अपन का फक्त हा आर ए मध्य हा पार्ट मध्य सर्च करना हाफ ऑफ द ट्री ऑलरेडी इलिमिनेटेड पर चेक करना ये ले, लेस आल तो पर करना हाफ ऑलरेडी इलिमिनेट मे का हा इफेक्टिव ऑलगोरिथम पनी चाह कंडीशन का सॉर्टेड एलिमेंट्स आले पाजे इट इज व्री इफिशियंट एंड इट्स कोड इज इजीयर कम्पेर टू लिंक लिस्ट आता इफिशियंट का है कारण की अपने का हाफ 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 अपन कमी कर ओके एंड जस जर आपने जो कोड इम्प्लिमेंटेशन बगित तो लिंक लिस्ट पेक्षा का इजीयर है बायनरी सर्च वर्क्स वेल व्हेन वेल इवन फॉर व्री लार्ज आर एज लार्ज आर एजे जर आप थाउजंड्स इंट्री आती तो विद इन द फर्स्ट इंट्रेशन फाइव हंड्रेड इंट्रीज का होती लेस होती नेक्स्ट इंट्रेशन मे इनिशियली थाउजंड होते नेक्स्ट मे का फाइव हंड्रेड अगेन नेक्स्ट मध्य टू फिफ्टी टू फिफ्टी अगेन 125, okay, like this, the for every iteration, uh, the uh, array becomes half, okay. So the chamal ka hai ki, jab large array asal tari it performs well. It is better than the linear search algorithm 
since it runs complex uh, running time complexity is kai order of log n tar apan jar linear search chi jar complexity baghitli tar ti kai order of n karan ki aplyala pratyek element search karava lagto up to n ithe tasa karaychi garaj hai ka nahi fakt aplyala kay karaychi half 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 search karaychi manje that is become the order of log n next disadvantage jar baghitla tar first disadvantage kay ki aplyala array kay pahije sorted ak pahije जर आरे अपने सॉर्टेड न सेल तो सॉर्टेड करना सॉर्टेड न सेल तो ती टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कारण की प्रत्येक गोष चेक करा लगे मैं अपने इफ द ओके सर्च कैन नॉट बी पॉसिबल ओके बाइनरी सर्च रिक्वायर्स दैट द आर ए बी सॉर्टेड इन कंटिन्स मेमरी लोकेशन विच मे नॉट बी पॉसिबल इन ऑल केसेस ट्रू बाइनरी सर्च मे नॉट बी बेस्ट चॉइस इफ द आर ए इज फ्रिक्वेंटली अपडेटेड जर अपन आर ए फ्रिक्वेंटली जर अपट कर दिस इज नॉट द बेस्ट वे और बेस्ट सर्चिंग अलगोरिथम वी कैन से दैट ओके कारण की आप प्रत्येक वे अपने लगे जो अपन एखाद एलिमेंट इन्सर्ट के पर सॉर्ट कर प्रत्येक वे सॉर्टिंग कराएन ऑफ द आर एन अल तो इट इज ए टीडियस टास्क ओके दैट्स वाई इट इज नॉट बी good if uh, if the uh, continuously we are inserting some values into the array okay next uh, he explain the concept of skip list with the an example give its advantages and disadvantages already apan bagitla ki skip list ka ek probabilistic data structure hai jicha madhe apan kay karto keys kay karto sorted way madhe store karto ani apan pahile ki jasa ki it allows quick search insertion and deletion of elements in simple order ka karan ki icha madhe apan kasa insert karto by level wise manje first level second level third level fourth level astat okay and it is a basically a linked list with additional pointers such that intermediate nodes can be skipped manje yacha advantage ka hai ki apan intermediate nodes skip karu shakto suppose aplyala suppose aplyala 45 search karaycha hai तो फोर्टी फाइव इनिशियली हा फोर्थ लेवल चेक करना इट इज लेस देन इन्फिनिटी सो वी विल गो टू डाउन सो इट इज कनेक्टेड लाइक दिस ओके ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू इच अदर ओके तो अपन का लेस देन फोर्टी फाइव का ग्रेटर देन एच अपेक्षा है कशापेक्षा थर्टी वन पेक्षा अपन का लेवल मध्य थर्टी वन पेक्षा ग्रेटर है मैं ना हा साइड चेक करना अपन हा साइड चेक करना का नर नहीं करना परत थर्टी वन का इन्फिनिटी पेक्षा का लेस दैन है अपन हा साइड सर्च करना परत डाउन लेना थर्टी वन और फोर्टी फोर सर्च करना पोर्टी वन फोर पेक्षा का मोटा है पर साइड में जाना ओके अपन इत सर्च करना ओके इन्सर्ट कराए जर तरी अपन का पैलदा सर्च करना एलिमेंट इज नॉट फाउंड मैं परत अपन का फोर्टी फाइव हा साइड फोर्टी फाइव इन्सर्ट करना फोर्टी फाइव इन्सर्ट के को लेवल पर्यत है That purely depends on the uh, this algorithm. मतलब यहाँ का है कि randomized algorithm है एक जब head आये तो रहेला तो अपन क्या करना level by level add कर देना जो परंतु head आये तो रहेल जब वह tail off कर जाला तो तब परंतु तो अपन क्या करना level stop करना okay so this is the algorithm for this अतः advantages का है ये चीज कि first advantage है कि if you want to insert new node in the skip list मतलब ये क्या होता है fastly अपन इन्सर्ट करू शो द स्कीप लिस्ट इज सिंपल टू इम्प्लिमेंट एज कम्पेर टू हेज टेबल एंड बाइनरी सर्च टी ओके नेक्स्ट है इट इज व्री सीम्पल टू फाइंड ए नोड इन द लिस्ट बिकॉज इट स्टोर द नोड इन अ सॉर्टेड फॉर्म आता प्रत्येक जर आप नोड बगित तो प्रत्येक का सॉर्टेड फॉर्म मे अपन बगित कि लेवल बाय लेवल अपन इंटरमीडिएट नोड्स करू शो स्कीप करू शो दैट्स वाई इट इज अ व्री गुड Uh, one of the approach we can say that for the storing the values okay so these are also the some advantages and disadvantages are like it requires more memory than the balance tree ka karan ki ata baka aplyala kiti pointers 23 store karnyasathi apan kiti pointers ke kele 2 again 31 sathi 31 31 31 okay? okay this infinity this infinity are unnecessary pointers we have used okay again रिवर्स सर्चिंग इज नॉट अलाउड जर एलिमेंट इक नहीं सापड़ा तो अपन रिवर्स सर्चिंग जाऊ शक नहीं एकद ग्रेटर दैन थर्टी वन अपन चेक कर लगल तो हा साइड पॉसिबल है नो दैट इज नॉट पॉसिबल 
द स्कीप लिस्ट सर्चेस द नोड मच स्लोअर दैन द लिंक लिस्ट आता हिच मे सर्चिंग का होता प्रत्येक वेस अपन का करो इकड़े चेक करते हा साइडला प्रत हा साइडला होता तो स्लोअर है ओके नेक्स्ट है कि सॉर्ट द फॉलोइंग लिस्ट यूजिंग रैडिक सॉर्ट शो ऑल द पॉस पास नीटली तो रैडिक सॉर्ट मे का आता हिच मे बी सगत जास्त लेंथ का एलिमेंट की लेंथ मे कि नंबर ऑफ डिजिट्स है मोटा संख्य मध्य अपन इतना बढ़ू शको कि देर आर थ्री डिजिट्स वन ऑफ द एलिमेंट इज हैविंग थ्री डिजिट्स तो मे नंबर ऑफ पासेस कि अपने थ्री या वो डिड होते नेक्स्ट है कि फर्स्ट पास करता नहीं अपन का करना यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना यूनिट प्लेस ल का ओके थ्री फाइव देन सेवन एट नाइन फोर नाइन दिस थ्री वन वन ओके सो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल अरेंज द फर्स्ट को इलेवन सो इलेवन विल बी कमिंग दिस साइड बिकॉज वन इज लेसर अगेन सेकंड वन इज देर ट्वेंटी वन विल बी अरेंज लाइक दिस अगेन वन वन एक नर का थ्री सो थ्री विल बी देर अगेन फोर है हाँ फोर इज देर but before that one not 3 is there so one not 3 is placed then 4 then 45 like this we will place next we will check the tens digit ata tens digit manje kay ha 10th position la kay 1 2 ita kay kay nahi manje kay 0 okay again this is also 0 this this okay so like this so 0 3 is smaller so 0 3 again 0 4 0 7 Zero nine will occur like this. Then again, zero is here, so one not three. Again, one, eleven, eighteen, twenty-one like this we will arrange. And finally, at the hundredth position we will check. Hundredth position here one is there. Other things are becomes zero. So zero three, four, seven, nine, eleven, eighteen, twenty-one, forty-five, eighty-nine, and finally. One not three, okay. So at pass three, this is the array which came in sorted order. Okay. Next question, uh, yeah, will depend on the quick sort algorithm. But quick sort algorithm is not available in your updated syllabus. So we will not going to discuss this uh, problem solution. Next question, ah, uh, that we have to write an algorithm to insert a new node at the beginning of the sing beginning list. तो हा क्वेश्चन अपन ऑलरेडी डिस्कस के लिए जस्ट अलगरिथम पर एक्सप्लेन करते सो अपने का इन्सर्शन कराए एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट सिंगल लिंक लिस्ट है तो इन्सर्ट बिगिन फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट द अलगरिथम स्टार्ट एलिमेंट ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट ए न्यू नोड न्यू नो न्यू नोड का है कोई नवाच टेम्प ओके सो टेम्प नवाच नोड क्रिएट के लिए अपन मैलॉग फंक्शन यूज कर साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड इज असाइन के लिए ओके नोड पॉइंटर क्रिएट के लिए नेक्स्ट एक धपका ये क्रिएट के नर वी विल सेट टेम्प ऑफ इन्फो इक्वल टू इन एलिमेंट मजे जी लिंक लिस्ट आती सिंगल लिंक लिस्ट ती दो पार्ट्स मे डिवाइड आती ऑलरेडी फर्स्ट आत इन्फो नेक्स्ट आत कि नेक्स्ट पॉइंटर जैसे ज्यादा अपने पॉइंट आउट कराए तो इन्फो मे अपन का टेम्पररी नोड है सपोज तो टेम ऑफ इन्फो मे का जो अपने एलिमेंट पुश कराए तो अपन एलिमेंट इतना स्टोर करना टेम्प ऑफ नेक्स्ट कुछ करना पॉइंट नल ना ओके इफ जर स्टार्ट इज इक्वल टू नल आल मे स्टार्टिंग का हीच न सल ही फर्स्ट नोड आल तो मग अपन का स्टार्ट इक्वल टू टेम्प मे स्टार्ट इक्वल टू टेम्प के जी टेम्पररी नोड होती तीस का हो स्टार्ट हो बट अस न सल कि ऑलरेडी सम लिंक लिस्ट इज देअर ओके सो विच इज हैविंग सपोज थ्री नोड्स ओके दिस इज दिस वॉज द स्टार्ट इनिशियली मग का करना टेम्प ऑफ नेक्स्ट टेम्प ऑफ नेक्स्ट मे का होता हा टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू अपन का स्टार्ट पॉइंट आउट करना मैं जैसे क्या अपन स्टार्ट पॉइंट आउट के स्टार्ट जो है तो कशाला पॉइंट आउट करना टेम्पला स्टार्टिंग ची नोड को टेम्प वाली जो होती दैट इज बिकम द स्टार्ट ओके एंड वी विल एंड द अलगरिथम ये मैं जास्त खोल एक्सप्लेन नहीं के कारण कि ऑलरेडी ये सोल्यूशन मैं एक्सप्लेन के लिए प्रीवियस इयर क्वेश्चन मे 
नेक्स्ट क्वेश्चन असा होता की व्हॉट इज सर्क्युलर सिंगल इज सर्क्युलर लिस्ट राईट अँड अल्गोरिथम टू ट्रॅव्हल्स द लिस्ट अँड ऑल्सो इन लिस्ट डिफरंट ऑपरेशन परफॉर्म बाय युनिट तर सिंगली लि सर्क्युलर लिंक लिस्ट काय असते इन अ इन अ सर्क्युलर सिंगली लिंक लिंक लिस्ट द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट कंटेन्स अ पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड म्हणजे आता इथं बघा आपण जो लास्ट नोड आहे ही ही काय होती लास्ट नोड होती तर याचा जो पॉइंट आहे तो कशाला पॉइंट आउट करतो फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्टला वी ट्रॅव्हल्स द सर्क्युलर लिंक सिंगली लिंक लिस्ट अंटिल वी रीच द सेम नोड वेअर वी स्टार्टेड आपण कुठपर्यंत ट्रॅव्हल्स करणार जो प जेव्हापासून आपण स्टार्ट नाही केलेलं म्हणजे ज्या नोडपासून आपण स्टार्ट केलेलं आहे त्या नोडपर्यंत आपण ट्रॅव्हल्स करत राहणार द सर्क्युलर सिंगली लिंक लिस्ट हॅज नो बिगिनिंग ऑर एंड नो नल व्हॅल्यू इज इज प्रेझेंट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एनी ऑफ द नोड्स आता नल कधी प्रेझेंट असतात की जर तो कोणाला पॉइंट आउट नसेल करत देन ओनली नल इज प्रेझेंट ओके पण आता इथं काय होतं की लास्ट नोडचा बी नेक्स्ट कशाला पॉइंट आउट करतो फर्स्ट नोडला ओके तर आता याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं ट्रॅव्हल्स करायचं तर आपण काय करणार करंट इज इक्वल टू हेड म्हणजे आपण काय करणार करंट इज इक्वल टू हेड हेडला पॉइंट आउट करणार करंट इज इक्वल टू हेड इफ हेड इज नॉट नल आता हेड कश हेडने कशाला पॉइंट आउट केलेलं आहे याला म्हणजे करंट पण याला काय करणार पॉइंट आउट करणार दिस इज बिकम करंट आणि यालाच कशाने हेड हेड पण यालाच पॉइंट आउट केलेलं आहे इफ हेड इज नॉट नल आय का नल नाही आहे मग काय करायचं रिपीट द फॉलोइंग स्टेप्स फर्स्ट प्रिंट द डेटा इन द करंट नोड तर आता प्रिंट करंट नोड मध्ये काय डेटा आहे वन सो वी वे हॅव प्रिंटेड वन अगेन सेट करंट टू द नेक्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट आता नेक्स्ट कशाला आहे इथं तर परत काय करणार आपण याला करंट कन्सिडर करणार अंटिल करंट पॉइंट टू बॅक टू द हेड नोड म्हणजे आपण काय करायला आपल्याला हे रिपीट करायचं कधीपर्यंत जोपर्यंत हेड नोडला पॉइंट आउट करत नाही मग परत रिपीट केल्यानंतर नल नाही आहे म्हणजे ही स्टेप रिपीट केल्यानंतर करंटला जी व्हॅल्यू आहे ती प्रिंट करायची करंट अपडेट करायचं परत हा करंट होईल परत याची व्हॅल्यू जी आहे ती प्रिंट आउट करायची अँड देन अगेन याचा नेक्स्ट याला परत परत करंट कुठं आलं आपलं इथे आलं हे करंट आणि करंट इज इक्वल टू हेड आलं इक्वल आहे मग तिथं आपल्याला स्टॉप करायचं कारण की वी हॅव ट्रॅव्हल्स अँड वी हॅव सेन दॅट देअर आर थ्री एलिमेंट्स वन टू थ्री इन द सर्क्युलर सिंगली लिस्ट लिस्ट ओके तर कोणते कोणते ऑपरेशन करू शकतो आपण याच्यावर तर सिमिलर वे मध्ये जसं आपण लिंक लिस्ट वर ऑपरेशन करतो इन्सर्शन अँड डिलिशन दॅट कॅन बी डन ऑन सर्क्युलर लिंक लिस्ट तर आता इन्सर्शन कुठून करू शकतो इन्सर्शन ऍट बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट करू शकतात किंवा एंड ऑफ द लिस्ट किंवा बिटवीन द नोड्स सिमिलरली डिलिशन ऑल्सो ओके नेक्स्ट आहे की राईट ए शॉर्ट नोट ऑन डायनामिक स्टोरेज मॅनेजमेंट अँड एक्सप्लेन हाऊ इट कॅन बी टर्न इन सी तर पहिल्यांदा जे स्टॅटिक मेमरी अलोकेशन असतं ते सिम्पल अँड कन्व्हिनियंट असतं बट काय होतं मोस्ट ऑफ द टाइम्स जे स्टॅटिक मेमरी अलोकेशन आपण करतो ते दॅट इज नॉट ए सफिशियंट फॉर एव्हरी टास्क ओके त्याच्यामुळे आपण काय करतो डायनामिक मेमरी अलोकेशन चा युज करतो डायनामिक अलो मेमरी अलोकेशन काय असतं डायनामिक मेमरी अलोकेशन रेफर्स टू अलोकेटिंग द मेमरी टू द व्हॅरिएबल ॲट रन टाईम म्हणजे रन टाईम मध्ये पण आपण काय करू शकतो एका व्हॅरिएबलला मेमरी अलोकेट करू शकतो सो दॅट द साईज ऑफ द व्हॅरिएबल कॅन बी चेंज ॲट रन टाईम अकॉर्डिंग टू आवर नीड म्हणजे जशी आपल्याला गरज असेल तर आपण व्हॅल्यू असेल केल्यानंतर त्याची व्हॅल्यू विद इन द रन टाईम ऑल्सो चेंज होऊ शकते इट युजेस फोर फंक्शन फ्रॉम आता स्टँडर्ड लायब्ररी जी आहे ती हेडर फाईल त्याच्यामधून चार फंक्शन्स यूज केले जातात जसं की मॅलॉक मॅलॉक म्हणजे काय की मेमरी अलोकेशन कॅलॉक म्हणजे काय कंटिन्युअस अलोकेशन री री अलॉक म्हणजे की आपल्याला री असायन सपोज आपण फायू बाईट मेमरी अलोकेट केली ऑलरेडी बट व्हाईल राईन रनिंग टाईम आपल्याला असं लक्षात आलं की इट रिक्वायर्स टेन बाईट मेमरी तर आपण काय करू शकतो री अलॉक यूज करून त्याला फायू बाईट एक्स्ट्रा आपण अलोकेट करू शकतो आणि एकदा अलोकेट केलं आणि आपलं काम झालं त्याच्यानंतर आपण फ्री युजिंग फ्री हे युजिंग आपण हेडर फाईल युजून काय करू शकतो आपण हेडर फाईलमधून जे आपण ऑपरेशन घेतलेले फंक्शन फ्री फंक्शन युज करून आपण काय करू शकतो रिलीज करू शकतो मेमरी ओके सो ऑल अबो फंक्शन वर्क्स ऑन पॉइंटर म्हणजे काय आहे की सो डायनामिक मेमरी अलोकेशन वर्क्स ऑन काय म्हणू शकतो आपण पॉइंटर व्हेरिएबल तर आता मॅलॉक काय असतं की मेमरी अलोकेशन असतं इट रिझर्व्स ए ब्लॉक आता इथं काय लिहिलेलं आहे मी इट रिझर्व्स ए ब्लॉक म्हणजे काय असतो एक सिंगल ब्लॉक असतो मेमरी ऑफ स्पेसिफाईड नंबर ऑफ बाईट्स आणि त्या 
एक ब्लॉक लापन काय करतो एक साइज अलोकेट करतो इनिशियली ओके इट रिटर्न्स अ पॉइंटर टाइप ऑफ फाइल्ड सो दैट इट कॅन टाइप कास्ट टू एनी डेटा टाइप इन व्हिच वी आर वर्किंग ऑन तो इनिशियली आपण काय करतो वाइड डेटा टाइप देतो म्हणजे त्याला आपण टाइप कास्ट करून काय करू शकतो की आपल्याला जिच्या वर्क करायचं सपोज आपल्याला इंटीजर वर्क करायचं असेल इंटीजर वर्क तर आपण त्याला इंटीजर मध्ये कन्वर्ट करू शकतो इट डज नॉट इनिशियलाइज द ब्लॉक ऑफ मेमरी म्हणजे आपण इनिशियलाइज जर आपण आय इज इक्वल टू जिरो किंवा वन असं करू शकत नाही ते कशाने इनिशियलाइज होतं एनी गार्बेज व्हॅल्यू प्रोव्हायडेड बाय द कंपायलर इफ अलोकेशन फेल्स इट रिटर्न्स ए नल पॉइंटर म्हणजे जर अलोकेशन कोणत्या कारणामुळे जर फेल झालं तर इट इट रिटर्न्स ए नल पॉइंटर जर याचा आपण सिंटॅक्स जर बघितला तर पॉइंटर आपण इनिशियलाइज केलंय डेटा टाईप आपण डिफाईन केलेला आहे आणि पॉइंटर असल्यामुळे इथे स्टार केले आणि आपण बाय युजिंग मेलॉक त्याला साईज आठ असाईन केलेली आहे तर एक्झाम्पल आपल्याला जर टेन कॅरेक्टर्स हे पाहिजेत ओके टेन कॅरेक्टर स्टोअर करायचे तर कॅरेक्टर पॉइंटर तयार केलेले आपण आणि बाय युजिंग मेलॉक वी हॅव असाइंड टेन पॉइंटरला टेन कॅरेक्टर स्टोअर केलेला जेवढी व्हॅल्यू सॉरी जेवढी साईज लागेल म्हणजे साईज ऑफ कॅरेक्टर ती आपण तेवढी असाईन केलेली आहे दॅट विल बी इन बाईट्स सो ओके तर आणि हा काय असतो एक सिंगल ब्लॉक भेटतो आपल्याला बाय युजिंग मेलॉक आता कॅलॉक काय असतं कंटिन्युअस अलोकेशन असेल इट रिझर्व्स नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ मेमरी ऑफ स्पेसिफाईड नंबर ऑफ बाईट्स आता याच्यामध्ये काय असतो एक सिंगल ब्लॉक भेटतो इथं काय असतो आपल्याला नंबर ऑफ ब्लॉक्स भेटतात विथ स्पेसिफाईड नंबर ऑफ बाईट्स म्हणजेच काय की हा जर आपण इझी वे मेन्यू बघितलं तर हा एक सिंगल ब्लॉक भेटला आपल्याला याच्यामध्ये मॅलॉकमध्ये ओके ज्याची की साईज किती आहे टेन इंटू जी साईज ऑफ कॅरेक्टर सपोज वन असेल तर टेन बाईट्स ओके तर याच्यामध्ये पण काय की आपल्याला टेन बाईट्सच भेटलेत पण प्रत्येक कॅरेक्टरसाठी काय काय वन वन बाईट ओके वन बाईट फॉर धिस वन बाईट फॉर धिस सो टेटल वी विल गेट टेन ओके सो धिस इज अ कॅलॉक हा आता याच्यामध्ये काय की इट रिटर्न्स ए पॉइंट अ टाईप ऑफ वाईड सिमिलरली म्हणजे आपण जसं मेलॉकमध्ये याच्यामध्ये पण आपण काय करतो व्हाईट टाईप म्हणजे त्याला आपण कन्वर्ट करू शकतो आता याच्यामध्ये काय इट इनिशियलाइज द ब्लॉक विथ मेमरी विथ झिरो आता याच्यामध्ये काय आहे की झिरो ना आपण इनिशियलाइज करतो त्याच्यामध्ये काय की गार्बेज व्हॅल्यू नाही लिके इनिशियलाइज होऊ झालं होतं इफ अलोकेशन फेल्स इट ऑल्सो रिटर्न से नल पॉइंट आता पी टी आर इज इक्वल टू आपण इथं कॅलॉकनं हे असाईन केलंय त्याला मेमरी यन अँड एलिमेंट साईज सिमिलरली सो दिस इज द कॅलॉक ओके सो दिस इज द सिंटॅक्स फॉर अगेन रिअलॉक म्हणजे काय इट इज युज फॉर चेंजिंग द साईज ऑफ प्रिव्हियसली अलोकेटेड मेमरी म्हणजे जर आपल्याला रिअलॉक करायचं असेल तर बाय युजिंग दिस सेंटेक्स रिअलॉक पी टी आर पी टी आर आणि साईज आपण अपडेट करू शकतो देन फायनली फ्री कसे यूज करणार इट इज युज फॉर रिलीजिंग द स्पेस अलोकेटेड बाय डायनामिक मेमरी लोकेशन फ्री करणार आणि जो पी टी आर पण ज्याला साईज अलोकेट केली होती त्याला आपण काय करणार फ्री करणार ओके सो धिस इज द आन्सर फॉर धिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन ओके सो आय थिंक धिस इज द सफिशियंट आन्सर फॉर डायनामिक मेमरी मॅनेजमेंट सॉरी डायनामिक स्टोरेज मॅनेजमेंट कन्सिडर द स्टॅक फेअर एन इज इक्वल टू सिक्स गिवन ए मेमरी सेल्स आर देअर अँड सपोज इनिशियली स्टॅक कंटेन्स ए डी ई एफ जी आणि जी म्हणजेच काय टॉप ऑफ द स्टॅक आहे आणि आपल्याला फॉलोइंग ऑपरेशन्स करायचे ऑन द स्टॅक आणि काय अकर होत आहे ते आपल्याला रेज करायचं आहे तर फर्स्ट फर्स्ट ऑपरेशन वी हॅव टू डू दॅट पुश ऑन स्टॅक दॅट के एलिमेंट ओके तर आता इनिशियली आपण जर स्टॅक बघितला तर इट कंटेन्स सिक्स एलिमेंट सो वन टू थ्री फोर फायव्ह अँड ऑलरेडी देर आर फायव्ह एलिमेंट्स आर देअर so we have inserted a d e f g so top becomes 5 and sixth position is empty okay so here we can say that top of the stack becomes 5 and which is having the element g okay initially stack is having this uh, we can say that this representation okay next ata aplyala kay karaycha push karaycha stack var kay kar push karaycha k so first of all we will check the stack is having memory or not okay to initially apan kay karnar top la increase karnar by is equal to top is equal to top plus 1 ani jar aplyala top plus 1 bhetat asel 
सो वी कैन इन्सर्ट द वैल्यू ऑफ टॉप प्लस वन आता इत का है कि के इन्सर्ट के नर व्हाट विल बी द पोजिशन ऑफ द स्टैक टॉप का है सिक्स है इत सिक्स अपन का बनू शको कि स्टैक इज फूल ओके इत का लिखू शको अपन स्टैक इज फूल नेक्स्ट आता अपने नेक्स्ट ऑपरेशन का पॉप कराए फ्रॉम द स्टैक एन आइटम आता टॉप वर टॉप वर जो आइटम आल तो अपन का पॉप करना टॉप इज इक्वल टू का टॉप माइनस वन कि टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस वन अगोदर कर के पॉप कर ठीक है नेक्स्ट पुश कराएगा यल पर टॉप लॉप इज इक्वल टू प्लस वन करना चेक करना वेदर स्टैक इज हैविंग द मेमरी और नॉट इफ मेमरी इज प्रेजेंट देन वी कैन इन्सर्ट द यल तो इतपन का टॉप इज इक्वल टू सिक्स नर का कि स्टैक इज फूल संगित ओवरफ्लो का नहीं स्टैक फूल कंडीशन है सद्या आता का पुश इज इक्वल टू स्टैक पुश कराए स्टैक मध्य यस आता यस पुश करता पैल टॉप अपन जेव इन्क्रीज कर जो तो टॉप इन्क्रीज हो टॉप विल नॉट बी इन्क्रीज इट विल प्रिंट द ओवरफ्लो कंडीशन मीन्स वी कैन नॉट इन्सर्ट मोर एलिमेंट टू द स्टॉक बिकॉज स्टॉक स्टैक इज ऑलरेडी फूल ओके सो इट प्रिंट्स ओवरफ्लो अगेन नेक्स्ट ऑपरेशन इज दैट पॉप वी हैव पॉप फ्रॉम द स्टैक एन आइटम तो आता जो टॉपला जो आइटम आल दैट इज यल यल होता तो अपन का पॉप करना ओके नाउ टॉप इज पॉइंटिंग टू द फिफ्थ पोजिशन विच इज हैविंग द एलिमेंट जी अगेन स्टैक मध्य अपने पुश कराए तो टॉपला इन्क्रीज करना टॉप इन्क्रीज होता अपन तिथ प्लेस फाइंड आउट पॉइंट आउट कर पॉइंट कर सिक्स पोजिशन लेस इज देर सो वी विल इन्सर्ट टी एंड वी विल प्रिंट टॉप इज इक्वल टू नो सिक्स सो एट द लास्ट स्टैक इज फूल विच इज हैविंग द एलिमेंट ए डी एफ ई एफ जी टी वेर टॉप ऑफ द स्टैक बिकम्स द टी ओके सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन नेक्स्ट का है व्हाट इज क्यू राइट एन अलगोरिथम टू इम्प्लिमेंट इन्सर्ट आइटम इन टू क्यू यूजिंग सिंगली लिंक लिस्ट आता क्यू का एक क्यू कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्डर लिस्ट विच इनेबल्स इन्सर्ट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म एट वन एंड एंड दैट इज कॉल्ड एज रियर एंड डिलीट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म दैट ऑन अदर एंड दैट इज कॉल्ड एज द फ्रंट ओके क्यूच स्ट्रक्चर कस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक च कस लास्ट इन लास्ट आउट ओके लास्ट सॉरी लास्ट इन फर्स्ट आउट ओके जो फर्स्ट लाइन होता तो क्या करते लास्ट लउट हो अलगरिथम जर आप इम्प्लिमेंट कराए बायजिंग सिंगली लिंक लिस्ट तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट ए नोड पॉइंटर एंड दैट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग दिस सिंटैक्स एंड साइज इज एलोकेटेड बाय यूजिंग द मैलॉक फंक्शन नाउ टू कंडीशन आर आईज आईदर द क्यू इज एम टी पैल्दा क्यू एम टी आू शको अदरवाइज का क्यू मे ऐटलिस्ट वन एलिमेंट आू शको इफ द क्यू इज एम टी देन द न्यू नोड एडेड विल बी बोथ फ्रंट एंड रियर ओके सेम का फ्रंट एंड रियर का सेम आते न्यू जर अगोदर क्यू का आल आपका एम टी आल तो ओके एंड द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ फ्रंट एंड रियर विल बी पॉइंट टू नल कारण की नेक्स्ट कशाला पॉइंट आउट करू शकत का नहीं कशाला पॉइंट आउट करना नहीं ओके सो हियर पॉइंटर इज क्रिएटेड ओके इफ पॉइंटर ऑफ डेटा इज इक्वल टू व्हैल्यू ओके इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल आल तो मैं आप करना फ्रंट फ्रंट इज इक्वल टू क्या करना असाइन करना पी टी आर वी एज इज इक्वल टू पाय करना पी टी आर फ्रंट ऑफ नेक्स्ट फ्रंट ऑफ नेक्स्ट इज कशाला पॉइंट आउट करना अपन नल ला कारण की देर इज नो अदर वैल्यू एंड रियर ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू पे कशाला पॉइंट आउट करना नल ला जर अस न सेल इफ द क्यू कंटेन्स ऐटलिस्ट वन एलिमेंट देन द कंडीशन फ्रंट इज इक्वल टू नल बिकम्स द फॉल्स जर एक तरी एलिमेंट आल तो हि कंडीशन ट्रू हो नहीं सो मेक द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ रियर पॉइंट टू न्यू नोड पी टी आर ओके नेक्स्ट नोड नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ रियर कशाला पॉइंट आउट करे न्यू नोड पी टी आर लगे रियर ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू का पी टी आर एंड द पॉइंट एंड पॉइंट द रियर पॉइंटर टू द न्यूली क्रिएटेड नोड टू पी टी आर सो रियर इज इक्वल टू का अपना पी टी आर ओके सो दिस इज द सीम्पलेस्ट अलगोरिथम फॉर दिस पर्टिक्युलर 
uh, implementation of queue using singly linked list next question asa hota ki we have to write an algorithm to write an algorithm to evaluate post peak expression using stack and execute okay to ata yacha varun tumhi algorithm create karu shaktat me fakt he explain karto tumhala ki kasa he perform karu shakta to post peak expression given hai aplyala 10,5,6 then multiplication plus 8 and division okay these are division plus multiplication these are the operator and 10 5 6 8 these are called as the operand okay so initially operand came input that is considered as input symbol so we will push into the stack so stack becomes having the value 10 okay means initially stack is like this okay 10 is there next 5 came so again we will push that 5 into the stack at next 6 came so again operand is there so we will push 6 into the stack now multiplication occurred okay now multiplication is occurred so we will pop two operand so this is considered as operand 1 and this is considered as operand 2 so this is become 5 into 6 so 5 into 6 is equal to 30 okay now again what we will do we have the operand 1 as 10 and we will push 30 into the stack okay so this is become 30 10 again plus came so again this is operand 1 this is operand 2 so this is become 10 plus 30 is equal to 40 now stack is having stack is having nothing so we will insert 40 into the stack next 8 came so we will that is an operand so this is operand 1 so next operand 2 came that is 8 so we will insert into the stack again division operator came so division operator in between operand 1 and operand 2 operand 1 is become 40 and operand 2 is 8 so 40 by 8 is equal to 5 so this is correct 40 by 8 equal to 5 so we will push result into the empty stack and finally we will see that no more elements are there so we will pop the result and result becomes the five okay so this is the solution for this particular question yacha je algorithm hai tumhi ha example varun par create karu next question asa hai give the characteristics of good algorithm also explain how do we analyze the algorithm तो इनिशियली वी विल सी कि अलगोरिथम का एंड अलगोरिथम इज एनी वेल डिफाइंड कंपुटेशनल प्रोसीजर दैट टेक्स सम वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यू एज इनपुट एंड प्रोड्यूसेस सम वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज एज आउटपुट विद इन ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स सॉरी स्टेप्स ओके सो दिस इज द सीम्पलेस्ट डेफिनेशन ऑफ एन अलगोरिथम आता हिच मे अलगोरिथम की डेफिनेशन विचार ली का नहीं पन तरी पन अलगोरिथम जी अपने महत्ति है कि डेफिनेशन का सो दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन द or we can say that the answer this particular question next a characteristics of algorithm he already apn bagitle jase ki input pahije input kay asu shakto zero or more quantity are externally supplied output kay asu at least one quantity should be produced manje apan ekana particular algorithm kasha sathi lito hai ki aplyala algorithm cha output kay ala pahije changla pahije manje algorithm efficiently work jhala pahije efficiently work kadi sangu shakto ra apan ki suppose apan kay tari input dile hote tela ani teni बेस्ट आउटपुट जर दिल तो देन ओनली वी कैन कम्पेयर दैट अलगोरिथम इज गुड मे अपने कहीं ना कहीं तरी आउटपुट पाजे नेक्स्ट डेफिनेटनेस मे ईच इंस्ट्रक्शन इज क्लियर एंड एम्बिग्युअस एम्बिग्युअस परत परत कंटिन्ू एक्जिक्यूट होता सम इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखल है एंड टोटल इज इक्वल टू ए प्लस बी तो दोगा मीनिंग का है कि सेम है ओके अनएम्बिग्युअस पाजे एम्बिग्युअस दोन वे ना रिप्रेजेंट करा गरज पड़ना नहीं नेक्स्ट फाइनाइटनेस फाइनाइटनेस मे कि जेवड़ेपन अपन स्टेप्स लिव तिचे तो क्या पाजे फाइनाइटी नंबर आया पाजे कि इन्फनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स आते तो ट्रेस करना का अवघड हो ओके सो वी कैन नॉट बी एबल टू ट्रेस दैट नेक्स्ट इफेक्टिवनेस आल पाजे इफेक्टिवनेस मे कि 
ईच इन्स्ट्रक्शन अ क्लियर आले पाजे मे अपने जास्त डोक लगे गरज पड़ी नहीं पाजे मे विद हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर मे अपन एनालाइज तो करू शकलो पाजे कि हाँ हाँ असा वर्क होते है अलगोरिथम मग अपन हाइयर डेटा सा हाइयर लेवलला इम्प्लिमेंट करू ओके नेक्स्ट है कि वाई वी नीड एनालाइज वाई वी नीड टू एनालाइज द अलगोरिथम तो तुम्हें बगून गया एंड एनालिस ऑफ अलगोरिथम कस आता मैं एक्सप्लेन करते ओके एनालिस ऑफ अलगोरिथम कस कर ओके ए कंप्लीट एनालिस ऑफ अलगोरिथम सॉरी ए कंप्लीट एनालिस ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एन अलगोरिथम इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप तो पहली स्टेप का इम्प्लॉय इम्प्लिमेंट द अलगोरिथम कंप्लीटली अपन जर अलगोरिथम लिखित आतो सपोज अपन अलगोरिथम लिखित क्रस्कल्स अलगोरिथम तो तू पूर्णपने लिया ना आठ स्टेप्स लिखा नर अपन जर एनालिस कराला घर तो एनालिस होना है का पूर्ण नहीं कारण की ऐट द एंड अपने कहीं ना कहीं तरी अलगोरिथम मधु आउटपुट प्रोड्यूस पाजे देन ओनली वी कैन एनालाइज दैट अलगोरिथम नेक्स्ट स्टेप स्टेप अभी है कि डिटर्माइन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच बेसिक ऑपरेशन मे प्रत्येक ऑपरेशन जे अपन लिखते है तो प्रत्येक ऑपरेशन सा टाइम लगते थे कैलक्युलेट कराए पर आइडेंटिफाई अननोन क्वांटिटीज जे अननोन क्वांटिटीज है तीन फ्रिक्वेन्सी का है तेल कि टाइम लगता तो अपने फाइंड आउट कराए डेवलप ए रिअलिस्टिक मॉडल फॉर द इनपुट टू द प्रोग्राम बयाच वे करते अपन अलगोरिथम लिखो एकदम भारी अलगोरिथम लिखो पु रिस्टिक वे मे पॉसिबल आतो का नो मन का रिअलिस्टिक मॉडल अपन तैयार कर पाजे कि जेने के अपन इनपुट दिल प्रोग्राम तो आउटपुट आल पाजे एनालाइज द अननोन क्वांटिटीज अज्यूमिंग द मॉडल द इनपुट अननोन क्वांटिटीज आती अपने पाजे एनालाइज के कैलक्युलेट द टोटल रनिंग टाइम बाय मल्टीप्लाइंग द टाइम बाय द फ्रिक्वेन्सी फॉर ईच ऑपरेशन मे अपन जर लूप जर घर फ्रिक्वेन्सी प्रत्येक ये जर आप ये टेन यूनिट्स लगत आती तो तसे यन ऑपरेशन आती तो यन इंटू टेन ते का मल्टीप्लिकेशन करूँ ती कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करू शो ओके सो दी या प्रकार अपन एनालिस ऑफ अलगोरिथम करू शो नेक्स्ट का स्टोर एलिमेंट्स ऑफ द गिवन एक ट्री गिवन बाइनरी ट्री गिवन है तो ते एलिमेंट्स स्टोर कराए को वे मे वन डायमेन्शनल आर ए लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में तो वन डायमेन्शनल आर ए कश आता कि कहीं कई वेस का कहीं बुक मे वन पास स्टार्टिंग के लिए आर ए रिप्रेजेंटेशन का ही हिचा जीरोपासन के लिए तो मैं जीरोपास एक्सप्लेन के लिए वन पास सहानी चे बुक है तो वन पास रिप्रेजेंटेशन सुरू के लिए तुम्हें वन पास रिप्रेजेंट करू शता ओके सो वन डायमेन्शनल आर ए सेम ट्री मी इत रिप्रेजेंट के लिए तो इधे को चाइल्ड है राइट चाइल्ड है तो लेफ्ट चाइल्ड नहीं तो लेफ्ट चाइल्ड हिस्सा मैं डिनोट के लिए ओके अपन बहू शको ये रिप्रेजेंट क्या है जीरो पोजिशन वन पोजिशन टू थ्री फोर्थ फिफ्थ पोजिशन ल हा एलिमेंट आया पाजे होता पे एलिमेंट का मिसिंग है पन आर ए रिप्रेजेंटेशन मे अपने लगे असाइन करा लगे अगेन सिक्स पोजिशन सेवन एट आता सेवन एट का लिखना कारण कि लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड आला तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सेवन एट नाइन टेन आता ये रिप्रेजेंट करा की गरज है का नहीं कारण कि ये ऑलरेडी लेफ्ट चाइल्ड नौता नाइन टेन इलेवन आ ट्वेल ओके ये रिप्रेजेंटेशन अस है मग ए जीरो जीरो पोजिशन लोर करना ए वन पोजिशन ली सी डी ई आता फिफ्थ पोजिशन लोर करना नहीं का कारण इतने एम टी ओके थे 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 सिक्स पोजिशन लाइल यफ आमिलरली बाकी पोजिशन लथिंग ओके नेक्स्ट है लिंक लिस्ट लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन तो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन मे अपन डबल लिंक लिस्ट यूज करते हिंदी का का कारण की डेटा आतो आ लेफ्ट चाइड लेफ्ट चाइड लाइट चाइड लो प्रत्येक नोड लाइनरी ट्रेन मे तो लेफ्ट चाइल्ड एड्रेस स्टोर करा लगे अपने राइट साइड लाइट चाइल्ड एड्रेस स्टोर करा लगे तो सीमिलर ट्री मे अपन डबल लिंक लिस्ट कस रिप्रेजेंट करू शो हिमदे हा फॉर्मैट मध्य अपन प्रत्येक नोड घ है तो लेफ्ट कशाला पॉइंट आउट करते हा बी ला सी ला सो सी चा नल का लेफ्ट चाइल्ड का नल है सो दट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग नल सी ला सी या राइट लाइ होता यफ यफ च लेफ्ट एंड राइट का नल है सीमिलरली ई चा लेफ्ट एंड राइट पा नल है डी चा लेफ्ट एंड राइट पा नल है ओके सो इन दीज वे वी कैन रिप्रेजेंट This binary tree, this binary tree using one-dimensional array, okay, and the linked list that is doubly linked list, okay. 
Next day, what is an abstract data type? Explain why Q is called as abstract data type. The abstract data type as the abstract data type are like user defined data type on which we can perform functions without knowing what is there inside the data type. Maje, maje, uh, काय ते आपल्याला दिसलं नाही पाहिजे म्हणजे काय इन शॉर्ट आपण म्हणू शकतो इम्प्लिमेंटेशन डिटेल्स आर हिडन ओके अँड हाऊ द ऑपरेशन आर परफॉर्म म्हणजे काय ऑपरेशन होत आहे आणि कोणते ऑपरेशन करतोय ते काय असले पाहिजे सगळे हिडन असले पाहिजे म्हणजे ऍज द इन्फॉर्मेशन इज नॉट एक्सपोज इट्स अपस्ट्रॅक्टेड अपस्ट्रॅक्टेड म्हणजे काय आपण हाईट करून ठेवलेलं ओके तर सम एक्झाम्पल्स काय आहेत अपस्ट्रॅक्ट डेटा टाईपचे तर एक्झाम्पल्स ऑफ अपस्ट्रॅक्ट डेटा टाईप्स इन डेटा स्ट्रक्चर आर लाईक लिस्ट स्टॅक क्यू एक्सेट्रा म्हणजे मध्ये काय आपल्याला माहिती आहे का ते आपल्याला माहिती नाही आहे ओके सो व्हाय क्यू इज कॉल्ड ॲज अपस्टॅक डेटा टाय डेटा टाईप कारण की इन सिम्पल वे आय कॅन से दॅट इम्प्लिमेंटेशन डिटेल्स आर इम्प्लिमेंटेन डि इम्प्लिमेंटेशन डिटेल्स इन क्यू आर हिडन ओके तर काय हिडन आहे याचं बेस्ट आन्सर इथे मी लिहिलेला आहे ते तुम्ही वाचून स्टॉप व्हिडिओ स्टॉप करून वाचून घेऊ शकता ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आहे ते मी एक्सप्लेन याच्यामुळे करत नाही की ऑलरेडी व्हिडिओ मला असं वाटत आहे की खूप मोठा होत आहे ओके सो त्याच्यामुळं ते तुम्ही वाचून घ्या नेक्स्ट आहे की एक्सप्लेन द फॉलोईंग ग्राफ टर्मिनॉलॉजी विथ फिगर फर्स्ट टर्मिनॉलॉजी आहे की अनडायरेक्टेड ग्राफ काय असतं देन टोटल डिग्री ऑफ वर्ट एक्स देन सिम्पल पाथ अँड सायकल अनडायरेक्टेड ग्राफ म्हणजे काय इन अनडायरेक्टेड ग्राफ जी Uh, that is graph G, which contains vertices and edges. Okay, vertices and edges have have an ordered pair of edges. Means edge E one and E two represent the same edge. Okay, edge can be traversed from any direction. Means what? In short, he zero to one la apn kya consider kare edge one. Ani one to zero la kya kela edge two zar consider kela the both are equal. इन अनडायरेक्टेड ग्राफ ओके अनडायरेक्टेड ग्राफ मध्ये असं असतं का डायरेक्टेड ग्राफ मध्ये इक्वल नसते ओके सो डायरेक्टेड ग्राफ सॉरी अनडायरेक्टेड ग्राफ ह्या वेळेला आपण रिप्रेझेंट करू शकतो याच्यामध्ये आपण व्हर्टायसेस बघितले तर फाईव्ह व्हर्टायसेस आर देअर अँड एजेस म्हणजे झिरो टू वन झिरो टू टू ओके तर त्याच्यामध्ये टू टू झिरो रिप्रेझेंट केलं आपण तर झिरो टू टू रिप्रेझेंट करायची गरज नाही आहे ओके हेच सांगायचं याच्यामध्ये ओके कारण की दोन्ही पण काय असतं झिरो टू टू आणि टू टू झिरो आर सेम इन अनडायरेक्टेड ग्राफ आता टोटल डिग्री ऑफ वर्टेक्स काय असतं की इन ग्राफ थेरी द डिग्री ऑफ अ व्हर्टेक्स इज नंबर ऑफ एजेस कनेक्टिंग टू इट आता हा काय अनडायरेक्टेड आहे अनडायरेक्टेड म्हणजे कनेक्टेड जरी असतील ह्या व्हर्टेक्सला तर त्या दॅट इज द डिग्री ऑफ दॅट पर्टिक्युलर व्हर्टेक्स तर हा एज किती कने किती याला कनेक्टेड आहे व्हर्टायसेसला वन टू थ्री फोर फायू सो इट्स डिग्री इज फायू and d is connected to only a so it's degree 1 also e is connected to a f is connected to a so all other having the degree 1 okay so that is the total degree of a particular vertex simple path kai a path is a sequence of vertices with the property that each vertex in the sequence is adjacent to the vertex next to it manje ata jar adjacent asel to to kai jala path ata baka 1 to 2 there is an edge 2 to 2 there is an path again 3 to 4 so we can say that 1 2 3 4 is a simple path okay finally we will see what is a cycle if a graph with many vertices greater than 3 ata cycle form hone sathi don vertices madhe cycle form hu shakte ka nahi minimum aplyala kiti vertices pahije 3 vertices pahije cycle form karne sathi okay so this is the cycle for 3 vertices this is the cycle for 4 vertices and this is the cycle for 5 vertices आणि सायकलमध्ये प्रत्येक व्हर्टेक्सची डिग्री किती असते सेम दॅट इज टू ओके एक्झॅक्टली टू भेटून जाईल फायनली एक गोष्ट तुमच्यासोबत डिस्कस करायची आहे की जसं प्रत्येक वेळेस तुम्ही कमेंट करून विचारता की याची पी डी एफ भेटेल का हे भेटेल का ते भेटेल का तर माझा पी डी एफ देण्या न देण्याचा एकच उद्देश आहे की तुम्ही हा व्हिडिओ बघावा म्हणजे तुम्हाला कन्सेप्ट क्लिअर होईल ओके आणि प्रत्येक जणाला असं वाटत असेल की काय किती वेळ लागतो हे सोल्युशन करायला हे करायला तुम्हाला सिरियसली सांगतो दोन ते तीन दिवस एक पेपरचं जर सोल्युशन जर प्रिपेअर करायचं असेल वेल मॅनर्ड मध्ये जर दोन ते तीन दिवस प्रिपरेशनसाठी लागतात आणि तीन ते चार 
तास असा स्टडी करावा लागतो कि तुमचा जो व्हिडिओ आहे तो तुमच्यापर्यंत चांगल्या रीतीने पोहोचण्यात यावा म्हणून ओके तर जे पण हा व्हिडिओ बघत असतील जर तुम्हाला व्हिडिओ जर खरोखर आवडत असेल तर प्लीज लाईक करा कमेंट करा जेणेकरून काय होईल की मी मोटिवेट होऊ शकतो की हा तुम्हाला समजतय आणि त्या उद्देशाने मी दुसऱ्या सब्जेक्टचे पण पेपरचं सोल्युशन प्रिपेअर करून तुम्हाला प्रोव्हाइड करू शकतो आता जास्त करून मला समजत नाही की तुमच्यापर्यंत हे चांगल्या रीतीने पोहोचतंय का नाही पोहोचत आहे तर ते तुम्ही एक तर कमेंट करून सांगू शकता की हा सर समजतंय किंवा ह्या गोष्टी अशा प्रकारे जर तुम्ही एक्सप्लेन केल्या तर त्या बेटर वे नर समजू शकतील तर तसं जर तुम्ही जर फीडबॅक दिला तर मला ते माझ्यामध्ये इम्प्रुव्हमेंट करायला इझी पडू शकतं ओके आणि मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स हॅव नॉट टील सबस्क्राईब टू द चॅनल तर माझी सर्वांना रिक्वेस्ट राहील की प्लीज सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब करा म्हणजे जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओ जर टाकले तर ते तुमच्यापर्यंत लवकर पोहोचतील आणि तुमच्या फ्रेंड्सला पण सजेस्ट करा म्हणजे जेणेकरून त्यांचा पण फायदा होऊ शकेल ओके सो टिल देन थँक्यू सो मच कीप वॉचिंग